हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स दिस इज लेक्चर फिफ्टी ऑफ माय सीरीज फ्रेंड्स टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ यूनिफॉर्म सेटलमेंट एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट विच हैव बीन वेरी क्लियरली लेड डाउन इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड आई एस वन नाइन जीरो फोर ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैट इज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सो यूनिफॉर्म सेटलमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड इन क्लॉज सिक्सटीन पॉइंट वन ऑफ द सेट कोड तो वॉट डज इट से इट सेज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट दैट इज प्रोड्यूस ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द फाउंडेशंस दैट इज द सेटलमेंट विच इज बींग प्रोड्यूस बाय द फाउंडेशंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी सुपर इम्पोज लोड ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज बींग ट्रांसफर टू द ग्राउंड हाउ डज दिस सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशंस अकार दैट इज दे डिपेंड अपॉन द रिजिटी ऑफ द सब स्ट्रक्चर द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग स्टाटा इन द इंफ्लुएंस जोन अब वॉट डज इट से इन सिल्स एंड क्रेज दिस सेटलमेंट कॉन्टीन्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर विच इज हेंस फॉर कॉल्ड एज कॉन्सोलेशन सेटलमेंट इन सेंड्स एंड ग्रेवेज द सेटलमेंट इज ओवर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन इट सेल्फ विच इज एक्चुअल काइंड ऑफ एन इमिजिएट सेटलमेंट इन ऑर्गेनिक सॉइल्स this settlement continues for a long time after construction also as well so what actually does this mean is ki the engineer in charge or the geotechnical engineer or the structural engineer should know about all the relevant causes of settlement because we have to build an structure in which very case over its lifetime this settlement doesn't go beyond the specified permissible limits as per this indian standard code is 1904 2021 so <clears throat> foundations settled due to combination of following reasons number 1 elastic compression of the foundation material and underlying soil number 2 is the consolidation including secondary compression number 3 that is ground water lowering how this settlement occurs due to ground water lowering in cohesion less soils that is coarse grained soils repeated lowering and raising of water level tends to compact the soil and hence settlement of footings in cohesive soils that is fine grained soils how this ground water lowering acts on the and results in the settlements that is the prolonged lowering of water table cause settlement due to extrusion of water from the soil voids <clears throat> now fourth point is these settlements may occur due to seasonal swelling and shrinkage of expansive soils number 5 ground movement on earth slopes that is for example surface erosion slope creep or landslides number 6 which has been described here as point f after a b c d e has already been discussed with you all is the other causes that is due to any nearby excavation of the proposed site any mining subsidence near uh, the proposed site where you are going on for this new construction of the foundations and any underground erosion by any water streams or floods whatsoever the case may be <laughs> now coming over to the differential settlements the causes of the differential settlements as has been laid and explained in clause 16.2 of indian standard code is 1904 2021 the foundations of different elements of a structure may have or may produce different settlements on application of structural loads which in turn causes differential settlement for example agar hum koi boundary wall bana rahe hain say a wall has been constructed and one part of its of this wall is settling more at one end in comparison to the other end that is it's settling more at one end and settling less at the other end this is differential settlement and the example that is case example 2 aapki kisi building ka se two uh, columns pe aapka load distribution hai to two consecutive columns hai and both these columns 
produce differential settlement that is they settle differently for a uniform loading they may cause differential settlement and interangular distortion and this may <coughs> cause some disruptions in the building number 3 से फॉर एग्जाम्पल हमारे टू कॉन्जिक्यूटिव पियर्स हैं ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्पैन ब्रिज तो फॉर द सेम वेरी अप्लाइड लोड इफ दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट सेटलमेंट देन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेटलमेंट इज द डिफरेंशियल सेटलमेंट फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर स्पैन लेंथ अरेंजमेंट द पर्टिकुलर ब्रिज एंड दिस इज बींग कैलकुलेट फॉर कैलकुलेटेड फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव पियर लोकेशन इन जनरल नॉ द कॉज इज ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट What are the probable causes of differential settlement? A, geological and physical non-uniformity or anomalies in type, structure, thickness and density of soil medium on which the foundation is being proposed and rested for that very particular structure. Rather to say, of that very particular structure, may it be building, bridge, or any other structure. Now, B, non-uniform pressure distribution from foundation. to the soil due to non uniform loading of foundations c is the variation in ground water table at the site kabhi kabhi ye hota hai ki hum log investigation karne jab jate hain to site pe ground water table mein variation hota hai because of any geological <coughs> profile disturbance or maybe due to any other reason ki ek particular location ke paas koi maan lijiye koi uh, flowing drain hai usse seepage ho raha hai ya any other reason तो ग्राउंड वाटर टेबल में हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं इसकी वजह से भी डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है जिसको हमें अपने डिजाइन करने के दरमियान कंसिडर फॉर करना चाहिए सो so दैट कि हमारा यूनिफॉर्म सेटलमेंट हो और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो डिफरेंशियल सेटलमेंट में भी विद इन परमिसेबल सेफ लिमिट्स हो एज स्पेसिफाइड बाई द इंडियन स्टैंडर्ड कोड जिसके रेफरेंस में मैं ये लेक्चर आप लोगों को साथ में डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट डी इज द ओवर स्ट्रेसिंग ऑफ सॉइल एट एडजेंट साइट बाय हैवी स्ट्रक्चर्स बिल्ड नेक्स्ट टू लाइट वंस ई इज द ओवर रैपिंग ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल फ्रॉम एट ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर्स ये होता है अक्सर तो इसको तो हम लोगों को जियो टेक्निकल इंजीनियर को इन कंसल्टेशन विद स्ट्रक्चर इंजीनियर किसी न्यू स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही सोच समझ के डिज़ाइन करना चाहिए टेकिंग इन टू ऑल फ्यूचर कंसिड्रेशन जो वहाँ साइट पे अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के सेटलमेंट को एफ इज द अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सकवेशन फॉर एनी फुटिंग फाउंडेशन क्योंकि आप देखते होंगे जब हम सॉइल एक्सकवेट करके बैकफिल करते हैं तो कई जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है चूँकि नेचुरल सॉइल को तो हम डिस्टर्ब कर चुके हैं एक्सकवेशन के साथ तो उस केस में भी इस तरीके की चीज़ें अनइक्वल एक्सपेंशन और सेटलमेंट ऑफ द सॉइल वहाँ हो सकता है जो कि डिफरेंशियल सेटलमेंट क्रिएट कर सकता है जी इज द नॉन यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रूजन कॉजिंग सेटलमेंट एच इज नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शन और डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रीजिंग थोइंग स्वेलिंग सॉफनिंग एंड ड्राइंग ऑफ सॉइल्स सो डियर फ्रेंड्स दिस इज ऑल विच आई विज टू टेल यू ऑल इन दिस लेक्चर ऑफ माइंड होप आपको लेक्चर में कुछ क्लैरिटी और आई होगी हुई होगी क्योंकि मैंने लेक्चर थर्टी में अपने सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन का जिक्र करा था एंड नाउ दिस इज द लेक्चर फिफ्टी जिसमें आई हैव डिस्कस विद यू ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सेटलमेंट एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट एंड देयर कॉजेज की जिनकी वजह से यूनिफॉर्म सेटलमेंट या डिफरेंशियल सेटलमेंट स्ट्रक्चर्स में होता है कीप ऑन सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल थैंक यू थैंक यू वेरी मच